Shalom keluarga saat teduh. Saya mau sharing dulu sebelum saya bacakan kesaksian. Kalau masuk ke hadirat Tuhan itu seperti masuk ke lembaran kosong. Hati itu selalu bergairah karena saya tahu anything can happen ya kan? Apapun bisa terjadi dan kita punya Tuhan yang hidup yang nyata dan kita bisa minta apa saja. Dan kalau kita punya kasih pada Yesus Gak akan pernah kita masuk ke dalam hadirat Allah itu sia-sia. Saya percaya sesuatu akan terjadi, sesuatu sedang terjadi saat ini. Saya bacakan dulu kesaksian untuk menginspirasi orang-orang yang sedang berharap akan sesuatu kepada Tuhannya. Ini dari Cory Fioni. Saya baru memulai nonton saat teduh bersama sejak 2 atau 2 sampai 3 minggu yang lalu. Sebenarnya ada yang membani pikiran saya terkait studi di mana diperlukan sekitar 485 euro untuk mempublikasikan karya tulis akhir sebagai persyaratan wisuda. Dengan mengikuti program ini saya diajarkan untuk jangan khawatir, tapi berserah saja. Tepat satu minggu sebelum deadline, tanggal 29 Juli kemarin, saya mendapat info bahwa saya mendapat UK atau uang kompensasi dari perusahaan yang dapat membayar kebutuhan saya tersebut. Haleluya! Tuhan Yesus tidak pernah terlambat memberikan apa yang kita perlukan asalkan kita tekun dan percaya kepadanya. Dimuliakanlah Tuhan. Haleluya, ya puji Tuhan. Senang mendengar kesaksian begini, Tuhan itu memenuhkan kebutuhan. Bukan karena kita itu minta-minta, ya enggak. Tapi karena Tuhan Yesus itu selalu menjawab permintaan yang tulus. Maria Erlita, saya dari CG58. Februari 2022 saya didiagnosa tumor di rahim dan miom dan disarankan untuk angkat rahim. Saya beriman Tuhan luputkan saya dari operasi tersebut dan setiap dengar kesaksian keluarga saat teduh disembuhkan, saya bilang, Tuhan kalau yang lain ditolong, saya juga. Saya ikut rerun 7 Mei di GMS Tangerang berkat peluputan. Di akhir acara pastor bernubuat, ada yang diluputkan dari operasi rahim. Sekali lagi saya dengar Tuhan meluputkan seorang ibu dari operasi ambil rahim. Saya kaget dan imani nubuatan itu untuk saya. Saya kembali cek ke dokter lain, dokter berkata, saya tidak perlu angkat rahim, cukup kuretase. Saya semakin yakin nubuatan itu untuk saya. Kuret berjalan baik, puji Tuhan hasil tes patologinya pun jinak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pastor dan tim yang selalu setia menguatkan iman keluarga saat teduh. Pesan saya, Jangan ragukan imanmu kepada Tuhan yang hidup. Ini pesannya kepada seluruh keluarga saat itu. Jangan ragu. Imanmu adalah kepada Tuhan yang hidup. Katakan amin. Tuti Murcah Yaning Ningtias. Tuti Murcah Yaning Tias. Pada saat teduh bersama Sabtu 2 Juli, Pastor Philip menyampaikan bahwa ada seorang ibu yang mengalami sakit lambung kronis dan kanker usus akan disembuhkan. Saat itu suami langsung berkata, itu saya Tuhan. Oh maaf maksudnya, ada seorang yang mengalami sakit lambung kronis dan kanker usus akan disembuhkan. Langsung suami saya berkata, itu saya Tuhan, karena persis sama dengan yang disampaikan pastor. Saat itu suami di endoskopi lambungnya luka kronis. Dan di kolonoskopi ada kanker di usus besarnya dan harus segera dioperasi. Puji Tuhan setelah dua minggu, lambung suami sembuh dan hasil biopsi, Semuanya bersih dari kanker. Tuhan ku luar biasa. Terima kasih Pastor Philip. Terima kasih saat teduh bersama. Sudah menguatkan kami selama dua setengah tahun ini. Oh haleluya. God is so so good. And our God is so so real. Saya percaya giliran Anda doa dan permintaannya dikabulkan. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan tulus pada Yesus. Kau sungguh baik, kasihmu melimpah di hidupku.
hambamu Dan bersyukur setiap waktu Seperti bapa saya anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Kau jadikan biji matamu Kau berikan semua yang ada pada seperti bapa saya anaknya Demikianlah kau menuntun langkahku Hari depan indah kau beri Rancanganmu yang terbaik bagi Bapa besar sungguh kasih setia, Bapa besar sungguh kasih setia, nyata sungguh berlindunganmu, tak satu kuasa mampu bisa. Aku dari kasihmu Mari kita panggil dia Bapa, Bapa, Ajarku selalu hormatimu Ajarku turut beritamu Berikan ku hati Untuk menyebabmu Bersyukur setiap waktu Seperti Bapa sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Kau jadikan biji matamu Kau beri yang ada padamu Seperti Bapa saya anaknya Demikianlah kau menuntut langkahmu Hari depan indah kau beri Rancangan yang terbaik bagiku Seperti Bapa sayang anaknya Seperti Bapa sayang anaknya Demi jalan engkau mengasihiku Kau jadikan biji matamu Berikan semua yang ada padamu Seperti apa saya anaknya Demikianlah kau meruntuh langkahku Hari depan hari depan Indah kau beri Rancanganmu yang terbaik bagiku Rancanganmu, rancanganmu yang terbaik bagiku Rancanganmu yang terbaik bagiku Ya 
Indah kau beri mari imani hari depan Indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik Sungguh kami beruntung punya Allah seperti engkau yang kami dilayakkan untuk memanggil Bapa. Ya Aba, ya Bapa, kau memperhatikan hidup kami. Pertolonganmu tak pernah terlambat. Terima kasih kau memberi kami hati yang bijaksana. Demikian pula kau beri kami hikmat untuk meminta. Tuhan kami mengasihimu, tulus sungguh mengasihimu Yesus. Tidak ada motivasi lain di hati kami. Selain ingin mengenalmu, sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, selalu excited untuk bersama keluarga saat teduh bersama. Kita berdoa mencari wajah Tuhan. Dan waktu masuk hadirat Tuhan, hati ini bergairah. Karena saya tahu sesuatu pasti terjadi. Gak ada orang ketemu sama Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Dan hari ini saya mau ajarkan tentang kuasa meminta. Judulnya meminta, mintalah apa saja. Wow, yes, mintalah apa saja. Cepat subscribe di Youtube kalau Anda belum melakukannya. Supaya Anda menjadi keluarga tetap channel ini dan bertumbuh bersama. Mintalah apa saja. Kita buka dulu Yohanes 15. Coba kalau kita boleh minta apa saja. Kira-kira apa yang mau Anda minta? Wah, kalau aku bisa minta apa saja, ini kayak dongeng kan? Seperti Aladin itu lampu jika lo digosok bisa memberikan tiga permintaan. Apapun akan dikasih. Ini bukan dongeng. Ini firman. Yohanes 15 ayat 7. Ini sungguhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus Kristus. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja. Wow. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu mungkin akan menerimanya. Betul? Bukan. Dan kamu akan menerimanya berarti pasti. Saya ulangi. Jikalau kamu, you and me, ada dan saya keluarga saat teduh. Tinggal di dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan dulu. Nggak bisa jadi domba yang liar. Hati kita nggak boleh ngawur. Dan firman Tuhan harus tinggal di dalam kita. Kita harus tahu dulu apa yang salah, apa yang benar. Nggak bisa minta istri orang. Karena itu perjinahan. Dan kita nggak boleh minta kejahatan. Karena Allah kita baik, tidak ada pertukaran bayangan. 
Firmanku harus tinggal di dalam kamu. Bukan berarti kita harus tahu seluruh isi Alkitab. Tapi hati nurani kita harus bersih. Lalu perkataan ini bom atomnya. Ini nuklir doa. Luar biasa. Ayat ini dihindari banyak orang karena banyak orang mengira ini memanipulasi Allah. Tapi saya hanya beritakan kebenaran. Kalau ini dalam firman ya harus diajarkan. Mintalah apa saja itu whatever. Apapun. Mintalah apa saja bukan yang Tuhan kehendaki loh. Berarti kita yang ambil inisiasi. Mintalah apa saja yang kamu. Itu berarti Anda dan saya keluarga saat teduh apa yang kita kehendaki. Dan kalau kita baca sekali lagi ayat ini. Saya terus renungkan berkali-kali seperti Tuhan itu memberikan kepada kita cek kosong. Untuk kita tulis amount atau untuk kita tulis jumlahnya. Begitu percayanya Bapa kepada kita. Asal kita tinggal dalam firmannya dan firmannya Tuhan tinggal dalam kita. Tuhan itu percaya. Tuhan bukan hanya mendengar doa, Tuhan percaya doa kita. Dan Tuhan berkata, kamu akan menerimanya. Ini luar biasa. Mintalah apa saja. Jadi saya kasih tiga hal yang patut kita minta. Pertama-tama tuliskan dulu. Mintalah hikmat. Bukan kekayaan. Yakobus pasal 1 ayat 5 hari ini kita agak sedikit bolak-balik halaman-halaman Alkitab. Saya ambil bukan hanya ayat di satu buku, tapi... Ayat-ayat dari perjanjian lama, perjanjian baru. Kita buka Yakobus pasal 1 ayat 5. Bunyinya begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan, bukan mungkin, tapi pasti. Hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat ini luar biasa. Kalau kita sadar kita ini kurang hikmat, alias kurang pengalaman, kurang mengenal Tuhan, dan kurang tahu apa yang akan terjadi masa depan, hendaklah kita memintakannya kepada Allah, yaitu minta hikmat. Dan Allah akan memberikan kepada kita, dan kepada semua orang yang memintanya dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Jika ada satu doa yang pasti dijawab Tuhan, ya tidak mungkin tidak. Tidak mungkin Tuhan jawab tunggu. Doa ini selalu dijawab instan dan selalu dikabulkan. Hayo doa apa? Minta apa? Selalu diberikan. Minta hikmat. Orang yang minta hikmat, Tuhan akan memberikan kepada orang itu dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Alias... Tuhan tidak mungkin akan ulur-ulur langsung diberi. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Karena itu kalau kita bisa minta apa saja, jangan minta kekayaan. Karena hati kita itu nggak tentu murni waktu minta itu. Tapi kalau kita minta hikmat, Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengelola apa saja, termasuk kekayaan dan segala sesuatu. Mintalah yang lebih tinggi. Pumpung bisa minta nih, Kan Tuhan Yesus berkata di situ, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki loh ya. Kamu mau apa? Bilang sama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan. Dan kamu pasti akan menerimanya. Mintalah hikmat. Satu doa yang gak pernah ditolak sama Tuhan, malah doa ini membuat Tuhan terharu. Gak usah dibuka lah ayatnya. Tapi sebuah kejadian di satu raja-raja pasal 3 di situ itu ada sebuah cerita tentang bagaimana Salomo meminta hikmat. Pengganti Daud ya yang meneruskan tahta papanya. Waktu ditanya sama Tuhan dalam sebuah penglihatan, dalam sebuah mimpi. Salomo, mintalah sesuatu padaku. Kamu boleh minta apa saja. Wah kalau kita jadi Salomo, mungkin kita sudah mintanya yang muluk-muluk. Bahkan kita minta segala sesuatu yang kita tidak perlukan. Memang sih. Waktu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, Raja Muda ini. Tuhan bilang kamu bisa minta apa saja itu gak hanya sebatas kebutuhannya. Tapi juga keinginan. Sinkron dan sinergi dengan perkataan Yesus Kristus. ya Tentang pokok anggur yang benar di Yohanes 15 tadi yang kita bacakan. 
Kamu boleh minta apa saja kalau firmanku tinggal di dalam kamu. Minta saja apa yang kamu kehendaki. Itu bukan kebutuhan, juga keinginan. Salomo ditanya, Tuhan tulus tanya sama dia, itu bukan sebuah testing atau ujian. Tuhan itu nak mencobai kita. Tuhan tanya sama kita itu berdasarkan kemurahan hatinya. Seperti Yakobus tadi katakan, Tuhan akan memberikan karena Tuhan itu hatinya murah. Tuhan itu adalah kemurahan. Tuhan tanya sama, sama Salomo, kamu mau apa nak? Dan Salomo bukannya minta kekayaan, bukannya minta pembelaan terhadap musuh-musuhnya, biar musuhnya itu mati, biar lawannya itu nanti dikutuki. Dia bukan minta kejayaan, ketenaran. Tapi Salomo berkata begini sama Tuhan, Tuhan, anakmu ini kurang pengalaman, anak Daud. Papaku itu memimpin dengan baik, aku ini nggak tahu apa-apa. Dan umatmu ini besar jumlahnya untuk aku bisa memilah-milah, untuk aku bisa menjadi hakim yang adil atas mereka. Belum lagi urusan operas, operasional sehari-hari. Belum lagi termasuk jikalau ada tantangan baru di depan. Aku ini jadi pemimpin umat Tuhan. Aku ini tidak merasa cukup pendidikanku, kemampuan talentaku pas-pasan. Aku juga bukan anak ayahku yang paling berbakat. yang paling menjanjikan, yang paling dominan. Jadi Salomo merendahkan hati karena dia tahu diri, dia mawas diri, dia tahu bahwa dia itu nggak bisa apa-apa. Dia anak keberapa, dia juga bukanlah putra Daud yang paling sulung. Akhirnya Salomo meminta hikmat. Berikan kepada hati hambamu ini kebijaksanaan untuk bisa memimpin umat. Tuhan terharu, Tuhan senangnya dan berkata, itu ku berikan kepadamu yaitu kebijaksanaan. Ku berikan padamu hikmat yang bukan rata-rata. Tapi tidak ada raja setelah kamu akan punya hikmat begini. Tidak ada sebelumnya. Bahkan, salah satu ayat dalam cerita itu, Tuhan menambahkan. Bahkan yang tidak kau minta akan ku berikan kepadamu. Yaitu kekayaan dan kenamaan. Yaitu kekayaan dan kemuliaan. Serta akan ada rasa aman di zaman pemerintahanmu. Sekelilingmu semua, orang-orang akan tunduk kepadamu. Tidak akan ada bangsa-bangsa lain yang akan melawan atau yang tahan. Aku akan mendirikan tahtamu tinggi-tinggi. Dan tidak ada raja sepertimu sebelum dan sesudah. Bahkan apa yang tidak kau minta, ku berikan kepadamu. Itu berarti Tuhan terharu. Siapa bilang kalau Tuhan berkata minta apa saja itu Tuhan menguji kita. Memang sih setiap kali minta itu juga ujian dari sisi kita. Tapi Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan tulus beritahu sama anak-anaknya, mau minta apa nak hari ini? Kalau memang Tuhan datang kepadamu hari ini dan tanya yang sama, saya yakin saat teduh bersama hari ini kairos Allah atau inilah waktu ilahi, saya yakin sekalipun kita nggak melihat Tuhan atau merasakan, tapi percayalah keluarga saat teduh masing-masing kita sekarang itu berhadapan dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan tanya pertanyaan ini, kamu mau minta apa nak? Kalau Anda ditanya, jawab poin pertama ini, Ini adalah hikmat untuk meminta. Mintalah hikmat, bukan kekayaan. Tuhan kasih aku hikmat di masa mudaku, supaya aku tidak sama dengan anak-anak muda yang lainnya di dunia. Tuhan kasih aku hikmat dalam berpacaran, jika Anda bujangan dan punya pacar sekarang. Tuhan kasih aku hikmat yang permulaannya adalah takut akan Tuhan, tapi hikmat itu bermula pada takut akan Tuhan. Dia tidak berakhir pada takut akan Allah. Dia berakhir pada keahlian-keahlian dan kepintaran-kepintaran, kepandaian-kepandaian dan kebijaksanaan di lapangan. Hikmat itu bermuara pada sebuah reference atau sebuah hati yang menghormati kekudusan, hati yang takut pada firman, tapi ujungnya nanti bisa menjadi orang yang ahli dan berdiri di hadapan raja-raja. Minta hikmat sama Tuhan kalau Anda punya toko, Kasih aku hikmat untuk mengelola strategi marketingnya gimana online. Dan pada kalau saya juga punya outletnya bagaimana saya harus mengerjakan bisnis ini. Minta hikmat dengan kongsian, dengan kliennya, dengan customer. Jika Anda adalah seorang desainer, jika Anda seorang insinyur, arsitek. Ya, jika Anda adalah, Anda adalah seorang interior, interior design dan sebagainya. 
Kalau Anda punya jiwa seniman, minta hikmat. Jangan nyeni doang, jangan hanya seni saja. Tapi Anda juga mengerti seni hubungan. Tuhan tambahkan kalau ini kelemahan. Bagi aku ini kelemahanku. Ajari aku untuk tidak semena-mena. Mentang-mentang sekarang mungkin aku berada di atas angin. Supaya aku bisa orangkan orang. Membangkitkan loyalitas supaya klienku akhirnya menjadi teman. Bukan hanya menjadi menjadi customer, tetapi menjadi sahabat kalau bisa. Kayak begitu, minta hikmat sama Tuhan. Ibu rumah tangga perlu hikmat. Kepala keluarga apalagi, anak muda, orang tua. Minta aku, berikan aku hikmat pada mereka yang sudah punya cucu. Punya cucu beda dengan punya anak. Tuhan kasih kami hikmat sehingga menjadi grandpa dan grandma yang berguna. Dan yang memuliakan Allah. Minta hikmat sebagai hamba Tuhan. Minta hikmat untuk pelayanan. Bagaimana menjalankan pelayanan ini ya Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Fokusnya jangan pada keuntungan. Fokusnya pada kemuliaan Tuhan. How should I glorify God? Gimana caranya saya memuliakan Tuhan? Fokus ke situ. Kalau main tenis ya, apalagi turnamen. Jangan lihat terus ke scoreboard atau ke papan skor. Nanti dicemesin terus tuh sama lawannya. Tapi bermainlah dengan cantik, bermainlah dengan lihai, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bermainlah dengan sungguh-sungguh, bermainlah dengan excellent. Ya. Setiap bola, setiap servant, setiap serve, setiap kali kita itu kita itu um, melayangkan raket kita, pikirkan kiri atau kanan, di net atau jauh, semes dengan tenaga atau gerakan menipu lawan. Pikirkan dengan baik-baik. Fokus mata, kepala dan mata kita itu ke depan. Ke atas, yaitu ke Tuhan. Lalu ke depan. Put your head in the game. Tiba-tiba nggak sadar, lihat ke atas. Lu, musuh kosong. Anda menang. Paling tidak, Anda advantage. Satu kali lagi, ayunkan raket itu. Anda langsung dapat piala. Bayangkan, taruh pikiran di depan. Itulah hikmat Tuhan. Jangan lihat keuntungan. Jangan ambil untung sekarang. Percayalah, semua itu hanya bonus dari Tuhan. Mintalah hikmat, bukan kekayaan. Amin. Ya. Yang kedua, saya ajak kita untuk meminta ini. Yang kedua adalah mintalah penyertaan, bukan pembelaan. Yes, penyertaan. Keluaran 33 kita buka aja. Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Ini cerita tentang Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Ceritanya bangsa Israel sempat berdosa. Lembu emas itu. Lalu Tuhan berkata, aku ini adalah Allah yang tepat janji. Kalian gak layak pun aku tetap akan tepati. Kalau sekali Tuhan tekan kontrak, Tuhan tidak akan uh, balik kucing. Karena dia singa dari Yehuda. Kita ini kucingnya. Kita yang seringkali berbalik, berdolak-dalik dalam membuat perjanjian. Tuhan bilang sama Musa, Aku akan tetap tetap tepati. Bangsa Israel tetap akan nyampe ke Kanaan, injak kaki di situ. Tapi aku sendiri nggak datang ya. Malaikat yang akan mewakili. Sebab aku nggak mau melihat wajah daripada bangsa yang tegar tengku ini. Musa nangis. Musa berseru dan dia berkata di ayat 15, "Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, garis bawahi kata engkau sendiri, kalau bukan Tuhan sendiri personally" Kalau bukan engkau sendiri tidak kalau jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi? Saya kagum sama Musa. Musa ini bersyafaat. Syafaat itu artinya dia berdiri di antara Allah dan, dan umat Tuhan. Pada waktu umat Tuhan sudah membangkitkan geramnya Tuhan, Musa menaruh dirinya sendiri. Dia pasang badan. Ya, Ini bukan berarti Musa mengemukakan dirinya waktu dia berdoa, dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku mendapat kasih karuniamu. Dengan kata lain Musa bilang begini, kalau Tuhan sudah nolak mereka, Paling tidak ingat saya, dan Tuhan ampunilah mereka. Itulah sifat juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang ada di dalam hati setiap orang yang mengasihi dia. Kita selalu mau bersyafaat. Dan syafaat Musa 
dia nggak boleh sembarang minta karena Allah sudah geram pada umatnya. Bagaimana tidak? Mereka menyembah berhala di siang benderang, di terang benderang, siang-siang hari. Mereka menyembah berhala dan menyakiti hati yang maha kuasa. Dan Musa berkata, please Tuhan ampuni mereka. Look at me, lihat aku ampuni. Musa nggak boleh sembarang minta. Tapi Musa tahu bahwa dia punya perkenanan Allah, jadi dia bisa minta apa saja. Jadi Musa langsung minta penyertaan. Dia berkata, nggak bisa Tuhan, engkau sendiri harus bersama kami. Bukan tanah kanaan, bukan tanah perjanjian yang kuinginkan atau keuntungan, kekayaan, kemuliaan. Yang kurindukan bagi umatmu dan bagi diriku adalah engkau ada di situ waktu kami masuk ke sana. It's you, not the promised land. Bukan tanah perjanjian, tapi sang pemberi janji itu lebih berharga. Tuhan, bukan tanah perjanjian. Tuhan, Musa meminta penyertaan. Kita juga bisa minta penyertaan sama Tuhan. Tuhan, aku minta penyertaan. Aku tidak minta kemudahan. Ya, aku tidak minta kemudahan. Aku minta penyertaan. Apalagi pembelaan, nggak usah lah ya. Kita nggak usah minta pembelaan. Kita ini siapa? Kok perlu dibela? Yesus saja disalibkan demikian, terus Bapak nggak buat mati semua orang yang menyalibkan hari itu juga. Langsung kiri kanan dibunuh, tahu rasa lu. Siapa suruh kamu membunuh putra Allah, anak Allah yang hidup? Bapak naik emosi, Yesus lu dicambuk, dipukuli sama orang Itali, digasak wajahnya oleh tentara. Lalu orang-orang yang meludahi dia. Bukankah sebagian dari mereka nantinya berapa minggu kemudian diselamatkan di Yerusalem? Coba bayangkan, kita jangan minta pembelaan. Kalau kita disakiti orang, saya juga pernah. Kalau kita dikianati, dijual seperti Yudas menjual Yesus. Kalau kita diperlakukan kurang adil atau tidak adil sama sekali, jangan minta pembelaan. Pembelaan itu keluar dari hati yang nafsu. Minta pembelaan itu keluar dari hati yang marah, hati yang emosi, hati yang nggak terima, hati yang minta untuk gigi ganti gigi, mata ganti mata, hati yang membalas, vengeance is mine, revenge is sweet, atau balas dendam itu manis. Rasanya kalau ini kalau ini bisa aku bisa membalas dendamku itu puas. Jangan minta pembelaan. Waktu saya ditekan, kita semua pernah lalui. Waktu saya dikianati. Waktu saya dijahati, waktu kita dizolimi, minta aja sama Tuhan penyertaan. Tuhan, aku nak minta pembelaan karena revenge is yours, karena pembalasan adalah hak milik Tuhan. Itu adalah haknya hak kedaulatan Allah. Aku nak minta engkau membalas sini sana. Emangnya aku siapa? Aku ini juga punya salah dalam hidup ini. Aku tidak sempurna. Aku nggak tentu lebih baik dari orang yang sekarang menjahati saya. Tuhan, ampuni musuh-musuhku. Itu akan membuat Tuhan terharu. Tapi Anda boleh minta sesuatu untuk dirimu. Setelah Anda ampuni musuhmu. Sebab orang yang mengampuni sesamanya doanya didengar. Doa Bapak kami ya kan? Setelah kita ampuni, minta ini. Saya sarankan, saya rekomendasikan. Amat sangat saya rekomend. Rekomendasikan ini. Mintalah. penyertaan sama Tuhan. Aku aku ampuni mereka, sudah aku move on, aku lanjut. Aku tinggalkan semua yang di belakang berlari-lari pada tujuan. Sekarang sertai aku berlari ke tujuan Tuhan. Sertai aku. Minta buah. Kalau Anda dalam pelayanan diperlakukan tidak adil, udah ampuni saja. Minta buah pelayananmu sendiri. Tunjukkan buah sebab dari mana kita tahu sebuah pohon. Dari buahnya kan. Jikalau dalam dunia bisnis Anda dizolimi, minta buah penyertaan dalam bisnismu. Udah jangan marah kalau lihat orang fasik berhasil. Atau jangan kutuki mereka supaya mereka gugur. Itu urusan Tuhan Yesus Kristus. Pembalasan itu kan milik Allah. Kita minta penyertaan aja untuk bisnis kita. nggak usah kepo sama siapa. Udah mereka yang salah kita itu nanti mereka akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Kita minta penyertaan, bukan pembelaan. Jangan bela aku kanan-kiri, sertai aku di sini. Bukan bela kanan-kiri, sertai aku sekarang. Be with me. Make me bear fruit. Buat aku bertumbuh dan berbuah lebat. Nantikan orang lihat sendiri. Tuhan ada di pihak mana. 
Kan Tuhan akan tunjukkan dia di pihak siapa. Karena Tuhan kita itu tidak remang-remang, dia itu terang. Pasti nanti Tuhan terang benderang dan terang-terangan memberitahu pada dunia. Bahasa Tuhan itu nggak tentu bahasa manusia. Bahasa Tuhan itu juga kejadian. Bahasa Tuhan itu penyertaan. Bahasa Tuhan itu adalah buah-buah kebenaran. Itu orang lihat sendiri nanti. Nggak usah kita pembenaran, pencitraan, apalagi membela diri. Jangan lakukan itu. Lakukan aja yang seperlunya. Apa yang merupakan tanggung jawab atau bagian daripada responsibility. Lakukan di radiusmu kalau itu memang wewenangmu. Selebih itu urusan Tuhan, bukan urusanmu. Urusi dirimu sendiri. Kalau Anda memang minta sesuatu, minta penyertaan roh kudus. Be with me. Jangan minta pembelaan. Ya, Seperti Musa, dia nggak minta itu mati, ini mati. Dia nggak marah-marah sama siapa. Dia tidak menggambing, kambing hitamkan orang. Dia berkata, Lord, all I want is you. Yang kuinginkan hanyalah engkau menyertai. Yang ketiga, minta apa lagi? Mintalah kekuatan, bukan kenyamanan. Ya, Bukan kenyamanan, bukan kemudahan. Yohanes 16 ayat 33, kita buka bersama-sama. Yohanes ya, 16 ayat 33 bunyinya seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu, kata Yesus. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan berkata, dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Dengan kata lain yang Tuhan hendak katakan, dalam dunia ini kamu pasti akan menderita penganiayaan. Jangan minta kemudahan. Jangan minta kenyamanan. Sebab penganiayaan, pencobaan, penderitaan itu bagian daripada realita hidup manusia. Kalau kita tidak mau semua itu ya berarti kita mati. Kalau kita hidup ya harus hadapi. Daripada kita minta kemudahan, boleh minta keluputan, tapi kalau kita sekali-kali tidak diluputkan, mintalah kekuatan saja, luput atau nggak luput. Muda atau sukar, minta kekuatan. Atau nyaman atau tidak nyaman, Mintalah kekuatan, tetapi kuatkanlah hatimu. Itu pesan Yesus Kristus, kuatkan hatimu. Aku, kata Tuhan, telah mengalahkan dunia. Minta kekuatan. Orang yang kuat, pencobaan dan penganiayaan serta penderitaan lebih tidak terasakan. Tapi orang yang lemah hatinya, kata Amsal, kecillah kekuatanmu. Kecillah hatimu maksudnya hambar. Jikalau Kamu tawar hati ketika dalam masalah. Minta kekuatan sama Tuhan. Dan kekuatan yang dari Tuhan itu membuat kita itu tidak membuat jarak yang kita tempuh jadi lebih dekat. Tapi kekuatan dari Tuhan itu membuat kita tidak terasa menempuhnya. Mari kita sekarang lihat satu lagi ayat Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia ini dehuru besar Tuhan. Dia beri kekuatan pada yang lelah. Kalau kita lelah, kita minta kekuatan saja. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi berarti ada kekuatan baru yang belum diberikan ke kita. Tapi akan diberikan ketika kita memintanya. Kekuatan lama nggak cukup, nggak apa-apa. Kalau memang kita sudah lelah, lesu, tersandung, kalau kita tidak berdaya, Tuhan bisa tambahkan semangat. Berarti kekuatan kita segini bisa ditambahi kalau kita minta. Atau nggak ada sama sekali, Tuhan bisa berikan kekuatan yang baru, grace, sama Anda dan saya. Tapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Gravitasi nggak berkurang loh, tapi Raja Wali itu sayapnya kuat. Jangan minta gravita- gravitasinya dikurangi. Mintalah sayapnya ditambahkan kekuatan. Jangan minta gravitasi bumi penderitaan penganiayaan itu sirna. Tapi mintalah sebuah tekad, sebuah kekuatan, sebuah kegigihan, keteguhan hati, sebuah kebandelan rohani untuk menghadapi apa saja dan apapun. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. 
Oh Tuhan, give me strength. I can do all things through him who gives me strength. Aku dapat menanggung segala sesuatu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberiku kekuatan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Itu jaraknya yang ditempuh tetap sama, nggak berkurang. Tapi mereka kuat, makanya berlari tidak lesu pula. Sampai garis finish, masih fresh dan segar. Jangan minta jaraknya dipersingkat. Mintaklah, mintalah kakinya dikuatkan. Mintalah lang atau paru-parunya diberi stamina. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Maraton, silakan maraton jadilah. Mari kita tempuh bersama dengan Tuhan. Mintalah kekuatan, jangan minta kemudahan atau kenyamanan. Saya percaya pesan ini akan timely, tepat waktu untuk kita semua. Karena saya yakin Tuhan hendak berbicara kepada kita. Bukankah Yesus berkata di Yohanes pasal 15 tadi, Jikalau firmanku dalam kamu, kamu di dalam aku, mintalah apa saja, maka akan diberikan. Bukan saja kita minta apa yang kita butuhkan, mintalah apa yang kamu kehendaki, niscaya akan diberikan kepadamu. Mintalah hikmat, bukan kekayaan. Mintalah penyertaan, bukan pembelaan. Supaya kita tidak sok-sokan, Tuhan dengan senang hati menyertai orang-orang yang hatinya remuk, jiwanya patah, yang patah semangat, mintalah kekuatan, bukan kenyamanan. Kalau kita minta semuanya ini, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita dan kebajikan kemurahan tidak akan gagal mengikuti hidupmu dan hidupku. Jesus loves you very much, you know. Papa sangat cinta padamu. Sangat mengasihimu. I cannot stress enough. Tidak bisa saya tekankan dan cukup menekankannya. He loves you so dearly. Dia sangat mengasihimu. Keluarga saat teduh. Saya saja bisa merasakannya. Semi-semi merasa seperti iri karena sekarang saya yang melayani. Saya rasa Anda lakonnya saat teduh bersama. Saya melihat seperti dari sini itu, di kursi penonton, di kursi VIP, melihat bagaimana Tuhan sedang elus-elus keluarga saat teduh. He is loving you. Mintalah apa saja. Yesus berdiri di depanmu. Ask. So my joy will be complete. Mintalah. Maka sukacitaku akan penuh di dalam dirimu. Nyanyikan lagu ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan Baikanku hanya oleh kasih karuniamu, kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu, Papa. Saatku mencari ku mendapat Ku ketuk pintumu dan kau bukakan Sebab kau Bapakku, Bapak yang kekal Dari awal, mari menghampiri tata Bapa, tata kasih kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dariku, bukan karena kebaikanku hanya oh. Si karunia-Mu, 
Saya tergerak hati saya untuk mengajak kita semuanya menengah ada ke atas. Jangan minder. Sebab saya rasakan ada banyak sekali di antara keluarga saat teduh yang tidak percaya Tuhan akan menjawab doanya. Karena merasa tidak layak, kurang layak. Merasa berdosa, tertuduh, terdakwa. Tapi Bapak ingin dari sisi sini, saya merasakan hatinya ingin supaya Anda berani menatapnya. Pandang ke sorga. Seperti Yesus pada waktu memecah roti, waktu Yesus memanggil Lazarus keluar dari kuburan, tanpa ada tuduhan, tidak merasa minder, rendah diri, memandang wajah dan menengada ke atas dan berkata, Bapa, kau dengarkan doaku, kau selalu dengarkan aku. Mari kita angkat wajah kita ke atas. Banyak orang kan sembuh dari gambar diri yang rendah, gambar diri yang salah. Banyak orang kan sembuh dari sakit batinnya. Waktu Anda melihat ke atas seperti Nebuchadnezzar waktu dia memandang ke langit. Kukunya sudah panjang seperti hewan karena dia menjadi insane atau dia sakit jiwa. Tapi waktu dia menengada ke atas dan melihat kepada Bapa, Meskipun dia adalah raja yang jahat. Bapak ampuni dia. 
Langsung dia naik lagi kembali ke tahta. Dan dia jadi waras. Saya rasa tindakan kita menengah ke atas ini tidak main-main. Bukan sesuatu yang sifatnya superstisi. Tapi tindakan iman. Pandang aja ke atas. Nah sekarang ucapkan permintaanmu kepada Tuhan. Minta hikmat. Bukan kekayaan. Minta penyertaan. Bukan pembelaan. Bukan pembelaan kepada musuhmu. Penyertaan pada dirimu. Dan minta sama Tuhan kekuatan, bukan kenyamanan. Ask, ask me of anything. Jika lo firman ku tinggal dalam dirimu, kan sudah selama setengah jam tadi diberi firman. Kau tinggal di dalam aku sekarang. Mintalah apapun yang kamu kehendaki. Aku akan memberikannya kepadamu. Minta secara spesifik juga boleh. Kalau anda punya kebutuhan, minta. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Ulurkan tangan sekarang ke depan, saya doakan untuk semua permintaan doa yang ada di tangan saya sekarang ini. Kita serahkan ke tangan Tuhan bersama. Aku serahkan kepadamu Tuhan, semua yang sakit, semua yang bergumul, semua yang mengalami permasalahan secara ekonomi dan keluarga, yang hubungannya geronjalan, mereka yang mengalami goncangan iman. Dan saya merasakan ada keluarga saat tadi yang juga berkabung baru ditinggal pergi oleh seorang yang dia kasihi meninggal dunia maksudnya. Be strong ya, Tuhan memberimu ketabahan. Allah kita adalah sumber penghiburan. Parakletos itu Allah Roh Kudus disebut sebagai comforter. Dari sisi kita dia penghibur, dari sisi saat, dari sisi musuh dia adalah lawyer atau pengacara kita yang paling sorgawi. Mari kita berdoa sama-sama. Dan biarkan Tuhan memberimu dan membalut. Saya melihat seperti hati seseorang yang runtuh keping-keping sama Tuhan. Dibalut lagi. Terima kasih Tuhan. Ada orang-orang yang minder di sini yang suka menjatuhkan diri sendiri dengan candaan-candaannya. Baik itu berat badannya. Ataupun kepandaiannya, IQ-nya. Ataupun kegagalannya. Stop doing that. You are hurting the Holy Spirit, not you. Not yourself. Anda tidak melukai diri sendiri, Anda melukai roh kudus dalam dirimu. Sebab engkau berharga, kata Yesaya 43, dan aku mengasihimu. Aku akan korbankan Ethiopia, Libya, aku akan korbankan Mesir demi Israel. Aku menebusmu, engkau milikku. Mulai hari ini, hargai dirimu sendiri. Tidak berlebihan, tidak sampai kesombongan. Tapi belajar menghargai apa yang Tuhan taruh. Barang sedikit pun kalau Anda hargai, ini adalah nubuatan dari Kristus. Itu semua akan bertumbuh dan bertambah. Ada satu orang yang hipnya. Saya mau doa untuk Anda ya. Di foto dulu hip atau pinggulnya itu miring sekali. Dan itu sakit Anda harusnya dioperasi semacam replacement karena memang tempat bagian itu selalu jadi masalahmu seumur hidupmu. Dan hip atau pinggulnya itu yang miring sekali dan rusak itu harus diganti. Tetapi Anda selain kecentok biaya, tapi juga anda berdoa supaya dilewatkan dari meja operasi karena mungkin pemulihannya lama. Saya doakan, Anda pasti sudah punya fotonya itu sebelumnya. Setelah saya doakan, kita doakan bersama-sama saat itu bersama. Ada satu secara spesifik hikmat marifat yang ditujukan ke orang ini. Kita doa sama-sama ya, jangan kita hanya pentingkan diri sendiri. Kita doakan juga. Mari kita berdoa, setelah kita berdoa, saya percaya ada mujizat terjadi pada hip itu. Hip itu atau pinggul itu akan lurus dan rata dan rasa sakit seluruh bagian badan belakangnya. Tidak akan pernah kembali lagi hinggap di sana. Dalam nama Yesus bergerak saat ini. Tangan Tuhan mengoperasinya. Pinggul yang miring itu sekarang menjadi lurus dalam nama Yesus. Tuhan ciptakan, ya Tuhan yang terlalu pendek, dibuat Tuhan panjang, dibuat sama rata panjangnya. Tuhan ciptakan hip atau pinggul yang baru tanpa menyingkirkan yang lama. Di dalam nama Yesus, Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Tuhan obati tulang ini dan buat hati orang ini bergembira karena Tuhan. Karena dia luput dari meja operasi. Dalam nama Yesus saat ini juga sesuatu terjadi. Saat ini juga sesuatu terjadi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pergi ke dokter nanti, semua tetap harus diverifikasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan mari kita angkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Kasih karunia dari Tuhan Yesus. Pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita. Biar permintaan yang sudah dikabulkan, terpujilah nama Tuhan. Sekarang jalan dalam pengenapan. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. Nyanyikan satu lagu.
Terima kasih. 